नमस्कार मैं हूं पीयूषम और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आप सभी को पता है कि देखिए समाजवादी पार्टी जो है दोनों ही सीटों से दो दिन पहले चुनाव हार चुके हैं लोकसभा के साथ ही आप देखिए कि विधानसभा भी जो पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी भी समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई थी अखिलेश यादव का इस बार आप देखिए घमंड पूरा का पूरा टूट चुका है ऐसा शिवराज सिंह चौहान देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे आप देखिए कि उन्हीं के पार्टी के नेता भी अब देखिए यहाँ पे उनका हंसी मजाक कर रहे हैं जी हाँ बिल्कुल देखिए समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जो सहयोगी दल हैं वो भी आप देखिए कि अखिलेश यादव पर तंज मारने से बाज नहीं आ रहे हैं अखिलेश यादव की हार देखिए कि जो हुई है वो उनके आलस से हुई है देखिए जी ओपी राजभर ने ओपी राजभर का यहाँ पे बयान आया है आपको हम बयान सुनाते हैं कि ओपी राजभर ने ऐसा क्या कह दिया कि जिससे आप देखिए कि समाजवादी पार्टी में आप देखिए इतनी बड़ी हलचल होने लग गई है देखिए उनका बयान काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं और उसके बाद भी 22 के बाद बाई इलेक्शन में अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना है और चुनाव लड़ाना जीतने का सपना देखना ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौबीसों घंटे चुनावी मूड में रहती है उससे चुनाव लड़ना है जीतना है तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित किसान नौजवान बेरोजगार हैं उनको अपने साथ जोड़े जोड़ने की जरूरत है तभी हम मुकाबला कर सकते हैं तो आपने देखा कि ओपी राजभर ने कैसे उनके देखे ए रूम में बैठने वाली जो राजनीति करते हैं अखिलेश यादव उस पर देखिए कैसे तंज मारा है और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे संजय चौहान ने भी जो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान उन्होंने भी देखिए कि अखिलेश यादव के नेतृत्व पर देखिए सवाल उठाया और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे अखिलेश यादव का सिर्फ ओपी राजवर और संजय चौहान ही नहीं यहाँ पे अपर्णा यादव आप देख लीजिए जो मुलायम सिंह यादव की बहू है और जब बीजेपी भी बीजेपी की नेता बन चुकी है अपर्णा यादव आप देखिए की जो शिवपाल यादव है यानी कि अखिलेश के देखिए चाचा है जो उन्होंने भी देखिए अखिलेश पर अपनी हार स्वीकारने का देखिए यहाँ पे तंज जरूर मारा है तो देखिए लगातार यहाँ पे अखिलेश यादव के हारने के बाद आप देखिए जब आजमगढ़ और रामपुर में दोनों सीटें जो हार चुके हैं समाजवादी पार्टी तो उसका ठीक रहा पूरा का पूरा देखिए अखिलेश यादव पर फोड़ा जा रहा है और बिल्कुल देखिए ये थोड़ा सा सत्य हो भी सकता है क्योंकि आप देखिए कि जो अखिलेश यादव का तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था वहां पे वो उनको देखिए मात दे चुका है अखिलेश यादव ने जो वहां पे अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए वहां पे कोई भी रैली ना करने का फैसला जो लिया था उसकी वजह से आप देखिए कि वहां पे जो समाजवादी पार्टी की आ रही है तो वो भी वजह हो सकती है और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे जो मायावती को देखिए समाजवादी पार्टी के जो नेता है धर्मेंद्र यादव आप देख लीजिए आजम खान देख लीजिए तो ये दोनों इन दोनों ने देखिए मायावती को बीजेपी की बी टीम बताई थी तो देखिए इसमें आप मायावती भी देखिए कूद पड़ी है इसमें और उन्होंने साफ साफ बोला है कि देखिए अपनी हार को स्वीकारना चाहिए इन्हें इन्हें अपनी हार का देखिए दूसरों पर ठीक नहीं पड़ना चाहिए या फिर अपनी हार का बदला देखिए बयानों से नहीं लिया जा सकता अपनी हार का जो वो अगर सुधार सकते हैं जो जो भी उनसे गलतियां हुई तो देखिए उनको जनता के बीच में जाके सुधारनी पड़ेगी ये मायावती के शब्द है और आपको बता दूं मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए मायावती ने बीजेपी का साथ दिया है देखिए औपचारिक रूप से अब वो किस लिए दिया है मैं आपको बता दूं कि देखिए जो राष्ट्रपति उम्मीदवार की जो जो बीजेपी की उम्मीदवार है जो एनडीए की उम्मीदवार है उसका मायावती ने समर्थन दे दिया है जी हाँ बिल्कुल तो इसलिए आप देखिए कि जो बीजेपी की बी टीम जो मायावती को कहा जा रहा है तो देखिए कहीं ना कहीं वो सही भी हो सकता है क्योंकि आप देखिए कि जो बसपा की जो विधायक जो विधायकी के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी बहुमत से जीती थी अब आप देखिए कि वहां पे बीएसपी की मात्र चार में से एक टिकट आई थी यानी कि एक सीट ही वहां पे जीत पाए थे अब आप देखिए कि यहाँ पे सपा के वोट काटने के लिए वो आजमगढ़ में आप देखिए कि डॉक्टर गुड्डू जमाली को वहां पे उतारते हैं और गुड्डू जमाली को वहां पे ढाई लाख से ज्यादा वोट मिलते हैं तो जो वोट आप देखिए जो सपा को मिलने चाहिए थे वो वोट सारे के सारे मायावती के कैंडिडेट को जाते हैं हालांकि इनको पता था कि मायावती का कैंडिडेट यानी कि गुड्डू जमाली वहां पर नहीं जीतेंगे उनका गढ़ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वहां पे जितना की निरुआ और अखिलेश यादव का है जितना धर्मेंद्र यादव का है लेकिन फिर भी आप देखिए कि मायावती ने वहां पे गुड्डू जमाली को उतारा तो उसका क्या संदेश आ सकता है वो बिल्कुल सीधा से सीधा आप देखिए आजम खान ने और धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगा दिया था कि देखिए कि हमारे वोट काटने के लिए मायावती ने बीजेपी का साथ दिया था तो इसलिए देखिए लगातार यहाँ पे बयानबाजी चलती जा रही है और आगे भी ऐसे बयानबाजी चलती जाएगी और, और साफ आप देखिए कि जो साफ छवि है सपा का जो बयान अब सामने आने वाला है देखिए कुछ ही देर में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 
उसमें बिल्कुल आप देखिए कि सपा की जो भागीदारी है चुनाव को लेकर किस पर ठीक रहा वो देखिए फोड़ेंगे यार आजम खान के बीच में उनके जो टकराव चल रही है थोड़ी बहुत जो नोकझोंक होती रहती है उसका ठीक रहा देखिए वहां पे फोड़ा जाएगा या फिर देखिए जो प्रत्याशी हैं दोनों आजिम रजा और धर्मेंद्र यादव उनके कोई गलतियां निकाली जाएगी तो बिल्कुल लगातार ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रही और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन